¿A qué hora es mejor entrenar? Si es la primera vez que llegas a mi canal y quieres estar a la corriente de nuevos vídeos sobre cómo lograr un estado de forma superior, protocolos de nutrición y motivación para personas a partir de 40 años, suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo más. Esta es una de las preguntas más comunes. ¿Cuándo es mejor entrenar? ¿En ayunas? ¿Por la tarde? ¿Por la noche? ¿Antes de comer? Hay tanta información en internet que al final te quedas igual o peor que al principio. Voy a responderte franca y directamente. Cualquier hora es buena para entrenar. Y no importa si son las 6 de la mañana, la 1 de mediodía, las 7 de la tarde o las 4 de la madrugada. Lo importante es que entrenes y cumplas con la rutina. Hay mucha gente que pierde el tiempo esperando a que las condiciones de sueño, alimentación, digestión, hidratación, estrés, sean perfectas y cuando no lo son, no entrenan. Olvídate de lo superfluo y simplifica las cosas. Simplemente entrena, nada más. Y claro que tendrás que ajustar la hora del entrenamiento con tus ocupaciones y responsabilidades diarias. Por este motivo tienes que hacer este ajuste y simplemente adaptarte a esa hora sin pensar si es el momento más adecuado o no para ejercitarte. Es la hora que puedes hacerlo y por tanto es la mejor hora para ti. Yo, al igual que muchas personas durante mi vida, he cambiado de trabajo en varias ocasiones y por tanto he tenido que adaptar a nuevos horarios. A nivel personal te diré que para mí el momento perfecto es por la mañana temprano, en ayunas, porque rindo más y los beneficios son mayores para mí. Esto te lo explicaré ahora. Pero esto no siempre lo he podido hacer. Tengo entrenado en la hora del mediodía, por la tarde, antes de acostarme o incluso de madrugada. Por eso te, por eso te digo que cualquier hora es buena con tal, con tal de ser fiel a tu compromiso de ponerte en forma. Entonces entiendo que ahora ya tienes claro este punto, ¿verdad? Bien, entonces... Imagínate por un momento que eres una persona libre de ocupaciones y que tienes todo el día para decidir cuál es la mejor hora para entrenar. Y mientras estás pensando en el horario que más te apetece, seguramente te preocuparías por saber cuál es la mejor hora para lograr el máximo rendimiento en tu entrenamiento. Existen realmente muchos factores fisiológicos relevantes a la hora de entrenar o condicionantes que hemos creado por nuestro propio estilo de vida. Por ejemplo... Los deportistas de élite suelen entrenar a media mañana o a media tarde. Los amateurs se entrenan a la misma hora a la que será la competición. Otros se entrenan a primera hora, otros después de trabajar. Son tantas las variantes que sería imposible, no solamente para mí, sino para cualquiera, asegurar una hora perfecta para todos. Sin embargo, voy a ayudarte a descubrir cuál puede ser el momento ideal para ti en base a factores hormonales de rendimiento y factores personales. 1. Entrenar por la mañana. Muchos creen que durante la mañana se obtiene un mejor rendimiento deportivo, pero es cierto que los madrugadores obtienen mejores resultados físicos que aquellos que realizan actividad física a última hora del día. Yo hace tiempo que soy como una alondra. Me siento mejor por la mañana para realizar mis entrenamientos, pero tengo que ser consciente que luego de una noche de sueño, mi cuerpo tarda más tiempo en responder. Justo después de levantarme, mis articulaciones y los músculos aún están agarrotados y tiesos. Por tanto, tengo que dedicar más tiempo a los estiramientos y calentamiento previo antes de comenzar mi rutina, porque mi temperatura corporal es baja y hay mayor riesgo de sufrir lesiones y menor rendimiento deportivo. Tengo que iniciar además mi entrenamiento bajo una, una progresión lógica, nunca comenzando mi rutina al 100%, sino dándole tiempo al cuerpo a coger temperatura e ir incrementando la intensidad a medida que avanza la sesión de entrenamiento. Si tengo cuidado con estos factores, hacer ejercicio por la mañana significa que comienzo el día con toda mi energía, por tanto es un momento perfecto para lograr esa fuerza, resistencia y ganancia muscular que persigo. Hacer ejercicio por la mañana o a primera hora me permite además descargar el estrés porque ya he cumplido con mi jornada de entrenamiento y puedo emplear mi energía en todas las actividades y compromisos que tengo que atender durante todo el día. Aparte de que tengo mejor humor y afronto el trabajo con más vitalidad, resolución y eficacia. Pero te confieso que, bueno, pues como todo... He necesitado un tiempo para que mi, mi metabolismo y mi sistema cardiovascular se adaptaran y respondieran con más rapidez al entrenamiento. Número 2. 
entrenar al mediodía. Realizar el entrenamiento al mediodía es una opción muy popular. Si tu horario es muy apretado, puedes utilizar este horario para cumplir con tu rutina de entrenamiento, aunque tendrás que medir los tiempos para que puedas comer después. Durante años he tenido que adaptar mi rutina de entrenamiento a mi horario laboral, como te dije. Hubo una temporada en la que el tiempo que tenía al mediodía era tan poco que coger el coche, acercarme a casa, comer y volver, me generaba mucho más estrés. Así que decidí aprovechar ese momento para estar más tranquilo, entrenar y guardar el suficiente tiempo para comer con el tupper que me traía de casa. No era la situación ideal porque muchas veces tenía que comenzar a trabajar con la comida todavía en la boca, pero valoré las opciones y esa fue con la que me sentía más cómodo para afrontar mi entrenamiento. Llegar a casa a las 10 de la noche realmente no era una opción para mí. Además, si había tenido una mañana estresante, esa hora y media me permitía descargar el estrés y cargarme las pilas para afrontar el resto del día de jornada laboral. 3. Por la tarde. En otra fase de mi vida, otro cambio de trabajo implicó un cambio también de horario. Ya no salía de trabajar a las 10 de la noche, sino que lo hacía a las 7 de la tarde. Por la tarde, mi temperatura corporal y los niveles de hormonas están en su máximo nivel. Es el momento perfecto para realizar rutinas de entrenamiento muy exigentes, porque mi cuerpo rendía mucho mejor en lo referente a resistencia y masa muscular. Así lo pude comprobar cuando afrontaba entrenamientos que harían vomitar a una cabra. No me costaba apenas ponerme en movimiento y mi nivel de energía era realmente muy alto. Notaba que mi estrés descendía. Era un momento en el que después de una dura jornada de trabajo me ayudaba a olvidarme de los problemas, llegando a casa más relajado y durmiendo mucho mejor. Cuando más disfrutaba y rendía era lógicamente en el verano, por lo agradable que era la temperatura. 4. Por la noche. Tuve también épocas en las que me convertí realmente en un búho y por motivos personales y profesionales tuve que adaptarme a entrenar muy cerca de la hora de dormir. Mi cuerpo con el tiempo se adaptó y llegué a sentirme hasta bien al entrenar por la noche. Elegir o no este horario va a depender de la rutina de sueño que tú tengas. Para unas personas, hacer ejercicio por la noche antes de dormir es la mejor opción para relajarse y conciliar el sueño, pero para otros esta adrenalina y tensión que genera el ejercicio les puede llevar a estar demasiado activos y puede causarles problemas a la hora de conciliar el sueño. A nivel personal puedo decirte que aunque me adapté bien, tengo que confesarte que el entrenamiento demasiado próximo a la hora de dormirme hacía que me fuera más difícil conciliar el sueño. No le daba tiempo a mi sistema nervioso para estabilizarse eh, para relajarme lo suficiente para poder dormir. A veces me pasaba hasta dos horas en cama esperando a que mis ojos se cerraran. De todos los horarios a los que he tenido que adaptarme, si tuviera que descartar uno, sería el entrenar por la noche. Esas dos horas que perdía cada día de sueño me generaban un cansancio durante el día que hacía disminuir mi rendimiento. Entonces, ¿cuál es el mejor momento del día para ti? Como te he dicho al principio, antes de poner excusas, ajusta el momento de tu entrenamiento diario a la rutina que tengas de tu trabajo, tiempo para la familia, vida social, etc. Y en base a esto, aunque al principio te pueda costar un poco, dale tiempo a tu cuerpo para que se adapte a dicha rutina. Más tarde o más temprano lo hará y podrás disfrutar y cumplir con el compromiso que has adquirido contigo mismo. Es mucho más importante que tu hábito de entrenamiento perdure en el tiempo. Si vas a complicarte la vida para adaptar tu entrenamiento a factores eh, hormonales, porcentaje de mayor o menor rendimiento muscular, a mirar todo con lupa como si fueras un atleta de élite, entonces hay más posibilidades de que termines al final abandonando el barco. Entrenar, fortalecerse, coger forma, alimentarse bien, tiene que ser bajo una rutina que te haga la vida más fácil, no que te la complique todavía mucho más. Dicen que el hábito hace al monje, así que adáptate paulatinamente a ese horario de entrenamiento, aunque no sea el perfecto para ti y deja que se produzca una adaptación de tu cuerpo mediante la repetición, igualando o superando otros momentos del día que teóricamente podrían ser mejores. Como decía Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. 
¿Cuál es tu mejor hora para entrenar? Dime qué hora es mejor para entrenar para ti y deja tu comentario debajo de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás al tanto de todos los nuevos vídeos que voy subiendo al canal. Este vídeo forma parte del nuevo método de entrenamiento revolucionario, protocolo de nutrición inteligente y programa de motivación innovador para personas a partir de 40 años que te ofrece todo lo que necesitas para bajar o subir de peso y lograr un estado de forma superior. Es completamente diferente a todos los programas de entrenamiento que puedes ver por internet. Se llama el método Fitness Alpha 50. Es la herramienta perfecta para poder conseguir un cuerpo más sano, más enérgico, más activo y más rejuvenecido. Vale para todo el mundo, tanto si no has hecho deporte en tu vida como si te estás preparando para una carrera de ultrafondo. Vale para todos y lo mejor es que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, sin tener que pisar ni un solo gimnasio ni levantar una sola pesa. ¿Quieres saber más? Entonces entra en el enlace que te dejo en la descripción debajo de este vídeo para que puedas descubrir cómo el método fitness Alfa 50 va a ayudarte a construir la mejor versión de ti mismo. Porque recuerda, no tienes que ser el mejor para comenzar, pero tienes que comenzar para ser el mejor.